আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন আমাদের লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমরা একটা ব্যানানা মডেলিং শিখেছি এবং কালার করেছি আজকে আমরা একটা মাশরুম সারফেস মডেল করার চেষ্টা করব মানে ব্যাঙের ছাতা আর কি বাংলায় আমরা যেটা বলি ওরকম কিছু একটা মডেল করার চেষ্টা করব এবং এটাকে যদি আমাদের যেই মানে আমি সাধারণত যেটা করি বিশ মিনিটের মধ্যে লেকচার শেষ করার চেষ্টা করি তো এর মধ্যে যদি সম্ভব হয় তাহলে কালার করার চেষ্টা করবো আর যদি না হয় তাহলে আমরা এটার জন্য আমাদের একটা লেকচার ইউজ করবো তো আজকে বেসিক্যালি আমরা যেটা টার্গেট নিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা মডিফাইয়ার মডিফায়ার সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা নেওয়া সেটা হচ্ছে সাব ডিভিশন সারফেস মডিফায়ার তো শিফট এ প্রেস করার মধ্যে আমরা প্রথমে হচ্ছে এ প্রেস করে আমাদের যে বাই ডিফল্ট অপশানগুলো থাকে সেগুলো আমরা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিব দেন এ প্রেস করে আমরা একটা কিউব নিব তা আমরা জানি অলরেডি শিখেছি যে মাইনাস ওয়াই প্রেস করার মাধ্যমে আমরা ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফি ভিডিওতে চলে আসতে পারি দেন আমরা এখানে মডিফায়ার যে ট্যাব আছে সেখানে ক্লিক করব এখানে দেখেন একটা স্ক্রু ড্রাইভার বা আমরা যদি বলি যে নাট টাইট দেওয়ার যে সাইন আছে সেটাই হচ্ছে আসলে মডিফায়ার বাটন তো এখানে অ্যাড মডিফায়ারে আমরা ক্লিক করব করে এখানে সাব ডিভিশন সারফেস মডিফায়ারে ক্লিক করব এখন আমরা এটার একটা শর্টকাট ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি আমরা এখান থেকে গেলাম আর শর্টকাট হচ্ছে আমরা যদি কন্ট্রোল এবং আমাদের কিবোর্ডে কি এর উপরে যেই নাম্বারগুলো দেওয়া থাকে সেখান থেকে কন্ট্রোল প্লাস টু আমরা যদি প্রেস প্রেস করি তাহলে আমাদের সেম সাব ডিভিশন সার্ফেস মডিফাইড যেটা আছে সেটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তা আমার ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে আমরা একটা মাশরুমের যেই নিচের দণ্ডটা রয়েছে বা গোড়া রয়েছে সেটা তৈরি করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা এটাতে এডিট মোডে চলে যাচ্ছি এখন আমাদের যেটা হয় মাশরুমের দণ্ডটা স্বাভাবিকভাবে একটু লম্বা হয় তো আমরা এটাকে একটু আগে স্কেলিং করে নিচ্ছি তাহলে এ প্রেস করলাম করে আমরা সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে এস আমরা সব দিকে এটাকে বড় চাচ্ছি না আমরা হচ্ছে জেড এক্সিস বরাবর এটা বড় করতে হলে জেড প্রেস করে আমরা এটাকে জেড এক্সিস বরাবর বড় করে নিলাম ঠিক আছে এখন আমাদের যেটা কাজ হচ্ছে আমরা এটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করব ঠিক আছে এই কাজটা করার জন্য আমরা যেটা করি লুপ কাট বলি আমরা তো কন্ট্রোল আর এখন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল কাট দেখাচ্ছে আমরা এটাকে দুইটা তিনটা স্ক্রল বার্ড ঘোরানোর মাধ্যমে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমরা এখানে তিনটা লুপ কাট বা ধরেন চারটাই দিলাম কোনো অসুবিধা নেই এটাকে আমরা উপরে নিচে মাউস মুভ করার মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবো তা আমরা যদি এটাকে সমানভাবে ভাগ করতে চাই তাহলে এটা জাস্ট রাইট ক্লিক করলেই হবে সেটা অটো আর যদি আমরা লেফট ক্লিক করি তাহলে যেই পজিশনে আপনি নিয়ে লেফট ক্লিক করবেন তখন সেই পজিশনটা সিলেক্ট হবে এখন আমাদের সামনে মোটামুটি একটা দণ্ডের শেপ তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে যেটা করতে চাচ্ছি মাইনাস ওয়াই ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিউ আমরা এটার বটম পার্ট যেটা আছে সেটাকে এখানে যে এক্স এক্সেসের বা ওয়ার্ল্ড অরিজিনের যে লাইন আছে সেখানে নিতে চাচ্ছি তাহলে এ জি ফর গ্র্যাপ জেড ফর জেড এক্সিস দিয়ে মুভ করতেছি আমরা করে এখানে নিয়ে আসবো এখন এটা চোখে দেখে এটা মুভ করা টাফ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা স্নেপিং অন করে দিতে পারি বাই প্রেসিং কন্ট্রোল আমরা যদি কন্ট্রোলে চাপ দিয়ে ধরে এটাকে উঠাই তাহলে এটা স্নেপিং হবে খুব সহজেই আমাদের ওয়ার্ল্ড অরিজিন বরাবর ওকে তারপরে আমাদের যে কাজ আছে সেটা হচ্ছে এখন মাশরুমের যে বটম রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই এরকম গোলাকৃতির হবে না তো আমরা এটাকে যদি ফ্ল্যাট সারফেস করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আমাদের যেই অপশান রয়েছে ফেস সিলেকশান অপশান সেটা আমরা ক্লিক করতে পারি অথবা আমরা শর্টকাট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কি বোর্ডের কি এর উপরে থ্রি প্রেস করলে এটা সিলেক্ট হবে ওয়ান টু থ্রি মানে ওয়ান হচ্ছে বাটিসের জন্য টু হচ্ছে এইস এবং থ্রি হচ্ছে ফেস সিলেকশানের জন্য অথবা যদি এটা মনে না থাকে দেন আপনি সিম্পলি এখানে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করে সিলেক্ট করতে পারবেন তো যত বেশি শর্টকাট ইউজ করা যাবে তত সময় বাঁচবে একটা কাজ করতে সময় কম লাগবে তা আমরা সিলেক্ট করেছি এখন যেটা করব এখানে একটা ইনসার্ট করব সেই জন্য আমরা আই প্রেস করব করে এটাকে খুব বেশি ছোট করব না একটা সারফেস ইনসার্ট করলাম আমাদের যে ফেস ছিল সেখানে আরেকটা ফেস ইনসার্ট করার ফলে আমাদের এই যে বটম ছিল সেটা কিন্তু এখন ফ্ল্যাট হয়ে গেছে ঠিক আছে 
আমরা সেম ভাবে সেম কাজটা টপ এর জন্য করব সেটা হচ্ছে আমাদের টপ সারফেসটাকে সিলেক্ট করব আই প্রেস করে ইনসার্ট দেন এটাকে একটু ছোট করব ওকে একটু মানে একদম খুবই অল্প যেন আমরা সারফেসটাকে ফ্ল্যাট পাই তা আমাদের সামনে একটা দণ্ড হইছে বাট এটা এখনো মাশরুমের যে আকৃতি বা মাশরুমের দণ্ডের যেরকম শেপ হয় সেরকম কিছুই হয়নি তো এটা করার জন্য আমরা একটু প্রফেশনাল এডিটিং মুড যেটা আছে এটা অ্যাড করি অপশান চালু করতে পারি এখানে এটা হচ্ছে প্রফেশনাল এডিটিংয়ের অপশান এখানে ভ্যারাইটিস রকম আছে আমরা আপাতত স্মুথ অপশানটাই রাখতেছি বাকি অপশানগুলোতে আমরা ধীরে ধীরে শিখব তাহলে এখানে প্রথমেই যেটা আছে সেটা ক্লিক করে অন করা যায় অথবা আমরা যদি ও প্রেস করি কিবোর্ডে তাহলে এটা ও প্রেসের মাধ্যমে আমরা এটা অন অথবা অফ করতে পারি ঠিক আছে দেন আমরা ওয়ান প্রেস করে এদিকে ভার্টিসিস অপশানে চলে আসলাম তারপরে আমরা যদি এখানে ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিউতে থাকি এবং এভাবে সিলেক্ট করি হুম যেটা সমস্যা হয় ফ্রন্টেরটা মাঝে মাঝে সিলেক্ট হয় বটমেরটা বা ব্যাকেটটা আর সিলেক্ট হয় না এই অপশান এই এটা করতে গিয়ে শুরুর দিকে আমারও খুব সমস্যা হতো যখন আমি কাজ শিখেছি তো আপনারা সবসময় যেটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যখন কোনো ভার্টিসিস দেখা যাচ্ছে না সেটাকে সিলেক্ট করতে যাচ্ছে না লাইক এখান থেকে সিলেক্ট করলে এই তিনটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু পিছনে যেটা আছে সেটাই কিন্তু দেখা না যাওয়ার কারণে সেটা সিলেক্ট হয়নি তাহলে এক্ষেত্রে আপনারা যদি এটা সিলেক্ট করতে হয় তাহলে আমরা এক্স রে মোডটা অন করে নিই সবসময় এটা খেয়াল রাখবেন এখানে এক্স রে মোডে দেখেন এখন বাটিসিস সবগুলো দেখা যাচ্ছে এবং সে যখন আপনি সিলেক্ট করবেন তখন সবগুলো সিলেক্ট করবেন ওকে তাহলে আমরা ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফি ভিউতে আসলাম এক্স রে মোড চালু করলাম এখন আমরা নিচের যে ভার্টিসিস আছে সেগুলো সিলেক্ট করলাম করে আমরা এটাকে জি প্রেস করব এখন দেখেন একটা সার্কেল চলে আসছে কারণ আমরা প্রফেশনাল এডিটিং অন করে রাখছি এটাকে যদি মুভ করি খেয়াল করেন এই স্ক্রল বাটা ঘুরানোর মাধ্যমে আমরা এটা প্রফেশনাল এডিটিংয়ের ইনফ্লুয়েন্স রিজিয়ন মানে বাড়াতে বা কমাতে পারবো ঠিক আছে তো জাস্ট ওকে রেক ক্লিক করে বেরিয়ে গেলাম আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে এই জায়গাটা এটাকে মোটা করা থিকনেস মোটা করা তাহলে আমরা এস দিয়ে স্কেল করব এখন হচ্ছে এটাকে আমরা মোটা করতেছি এবং এই স্ক্রল বার ঘোরানোর মাধ্যমে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো ঠিক আছে যে আমরা কতটুকু চাচ্ছি ওকে তা আমি চাচ্ছি যে এটা ওকে এরকম একটু মোটা হোক কোনো অসুবিধা নাই দেন আমাদের মাঝখানের যে লুপকাট রয়েছে সেটা আমরা সিলেক্ট করতে যাচ্ছি তা আমি যদি এই সিলেকশন অপশানে যাই এখানে একটাই সিলেক্ট হচ্ছে তা আমরা অলরেডি শিখছি যদি আপনি কন্ট্রোল সরি অল্টার প্রেস করে এটাতে ক্লিক করেন তাহলে এটা যে কন্টিনিউশন আছে যেটা যে পাত কন্টিনিউস কন্টিনিউস যে পাত আছে সেটা পুরোটা সিলেক্ট হবে সেম কাজ করব এখন আমরা এই যে ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফি ভিউতে জি প্রেস করে আমরা হচ্ছে এটাকে একটু মুভ করাইতে চাচ্ছি যেন এটা একটু বাঁকা মনে হয় আর কি ওকে আবার এস প্রেস করে এটাকে একটু মোটা করতে যাচ্ছি আমার মনে হয় এইটা আর একটু মোটা করা দরকার ওকে অল্টার প্রেস করে আমরা পুরো শেপটাকে সিলেক্ট করছি দেন হচ্ছে এস প্রেস করতেছি ওকে আমরা ট্যাপ প্রেস করে এটাকে একটু দেখি যে কেমন হয়েছে কিছুটা অর্গানিক হয়েছে অর্গানিক মানে হচ্ছে যেটা ইউনিফর্ম না আর কি একটু আঁকা বাঁকা থাকবে মানে আমরা যদি ন্যাচারাল কোনো কিছু দেখি সেটা আসলে পারফেক্টলি শেপড কখনোই হয় না এই জন্য এটাকে বলা হয় অর্গানিক শেপ তো ওকে দেন আমরা উপরে যে অংশটা আছে এখানে উপরের সারফেস যেটা আছে সেটাকে সিলেক্ট করতেছি করে এটাকে আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি জি প্রেস করে এটাকে আর একটু বাঁকা করার চেষ্টা করলাম ইনফ্লুয়েন্স এরিয়াটা একটু কমিয়ে নিচ্ছি ওকে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এটার উপরে একটা ছাতার মতো অংশ দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে সেটা খুবই সিম্পল সেম কাজটাই আমরা রিপিট করব এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে কাজ শিখা তাহলে শিফট এ প্রেস করে আমরা হচ্ছে এখান থেকে একটা যে কিউব রয়েছে সেটা নিলাম তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল টু প্রেস করার মাধ্যমে আমরা সাবডিভিশন সাব সারফেস মডিফায়ার যেটা আছে সেটাকে প্রেস করলাম আমি একটু এখান থেকে শর্টকাটটা চালু করে নিচ্ছি ওকে 
তাহলে জি জেড এটাকে আমরা জেড এক্সিস বরাবর উপরে নিয়ে আসতে পারি এই ক্ষেত্রে যেটা হবে এটার পেভিট পয়েন্টটা কিন্তু এখান থেকে সরে এখানে চলে আসছে খেয়াল করেন এটা মানে আমরা যেটা বলি আর কি সেন্টার পয়েন্ট বা এই যে ইউলু ডট যেটা এটাকে বলা হয় পেভিট পয়েন্ট তাহলে এটা চলে আসছে তাহলে এটাকে আমরা যদি অরিজিনে রাখতে চাই তাহলে আমরা এই কাজটা ট্যাপ প্রেস করে যখন এডিট মোডে করব এখন যদি আমরা নিয়ে যাই সি জেড তাহলে যেটা হবে এটা মুভ করলেও এটার পেভিট পয়েন্ট যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু অরিজিনাল থেকে যাবে এবং এতে আমাদের এটা কন্ট্রোল করা খুব সহজ হবে তাইলে সেক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবেন এডিট মোডে গিয়ে এডিট করলে যেটা হয় তার পেভিট পয়েন্ট ফিক্স থেকে যায় আর যখন আপনি একটা অবজেক্ট হিসাবে এটাকে এডিট করবেন তখন কিন্তু এটা চেঞ্জ হবে হুম এই ক্ষেত্রে স্কেলিংয়ের ব্যাপার একটা আছে সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব আর একটু পরে ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে এখন আমাদের এটাকে যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটাকে ছাতার একটা শেপ দিব তাহলে আমরা প্রথমে একটু এটাকে স্কেল করে নিই ওকে তা আমাদের প্রফেশনাল রেডিটিংটা অন করা রয়েছে সেটা একটু অফ করে দিলাম তারপর হচ্ছে এখন আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা একটু স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করি এটাকে আর একটু বড় করি আই থিঙ্ক ওকে এবার আমরা যেটা করব এটার যে সারফেস সিলেকশন অপশান আছে সেটা বটম সারফেসটা সিলেক্ট করব করে আই প্রেস করে এখানে একটা সারফেস ইনসার্ট করব এগেন আই প্রেস করব করে এটাকে একদম ছোটো করে ফেলব তারপর হচ্ছে জি প্রেস করে এটাকে জেড এক্সিস বরাবর উঠাই দিব ঠিক আছে ওকে নিচের অংশটা কিছুটা হয়েছে এখন আমাদের যেটা দরকার এটাকে একটু সাইজে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তাহলে আমরা এগিন এটাকে এ প্রেস করে পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম অবশ্যই আমরা এডিট মোডে আসি দেন আমরা চাচ্ছি কি এটা জেড এক্সিস বরাবর ছোট হোক তাহলে এস জেড ওকে আমাদের এই শেপটা আরও সুন্দর হওয়ার জন্য আমরা একটা লুপ কার্ড দিতে পারি তাহলে কন্ট্রোল আর একটা লুপ কার্ড দিলাম মাঝ বরাবর তারপর হচ্ছে আমরা টপ ফেসটা সিলেক্ট করব পরে এটাকে ছোট করে ফেলব ওকে তারপর হচ্ছে এ জি জেড এক্সিস বরাবর আমরা এটাকে যদি উঠাই নিয়ে আসি ওকে দেন এস জেড আমরা এটাকে আর একটু জেড এক্সিস বরাবর ছোটো করে নিচ্ছি আই থিঙ্ক মোটামুটি হয়েছে তা আমাদের এখানে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে গ্যাপটা ফিল করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এ দিয়ে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করবো জি জেড এক্সিস বরাবর আমরা এটাকে একটু নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি জি জেড ওকে এবার আমরা এটাকে ফ্রন্ট ভিউ থেকে যদি দেখি এরকম একটা শেপ হয়েছে ওকে এখন আমরা এরকম একটা ব্যাপার বলছিলাম স্ট্যান্ডটা বানানোর সময় যে আসলে কোনো শেপই অর্গানিক হয় না তাহলে এই ক্ষেত্রে এই সরি এগুলো অর্গানিক শেপ তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা এখন সেটা হচ্ছে এই শেপটা একটা পারফেক্ট শেপ উপর থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে এই ছাতাটা যেটা আছে সেটা একটা অর্গানিক শেপ দেওয়ার জন্য আমরা এডিট মোডে গিয়ে এইখান থেকে এডিট করতে পারি কারণ এরকম পয়েন্টগুলোকে হুম তবে এটা এটার চারও সহজ আছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটা লেটিস নিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখন ইনসার্ট করবো একটা লেটিস শিফট এ এখানে খেয়াল করেন একটা লেটিস অপশান রয়েছে এখন লেটিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ এটা সাইজে ছোট আমরা এস প্রেস করে এটা একটু বড় করে নিচ্ছি এখন আমরা এটাকে ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিউতে গেলাম জি জেড আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে এই ছাতার অংশ যেটা আছে এটাকে লেটিসের ভিতরে সেট করা তাহলে এস আমরা এইভাবে বড় করলে যেটা হচ্ছে পুরো চারদিকে বড় হয়ে যাচ্ছে তা আমরা চাচ্ছি যে হাইট আর না বাড়ু বাট এদিকে এক্স এবং ওয়াই দিকে এটা বাড়ুক তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা জেড এক্সিসকে রেস্ট্রিক্ট করে দিতে পারি সেটা করার মাধ্যম হচ্ছে এস ফর স্কেলিং শিফট জেড শুধু জেডে ক্লিক করলে জেড এক্সিস বরাবর বড় হবে আর শিফট জেডে ক্লিক করলে যেটা হবে জেড এক্সিস ছাড়া অন্য দুই এক্সিস বরাবর এটা বড় হবে তা আমাদের আর একটু বড় করতে হবে তাহলে এস ফর স্কেলিং শিফট জেড ওকে এখন আমরা যদি এটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি এদিক থেকেও জায়গা হয়েছে এই পাশ থেকে টপ থেকে যদি দেখি ওকে সো ফার সো গুড আমাদের এটা লেটিসের ভিতরে এখন অ্যাড হয়েছে এখন আমরা এটাকে প্যারেন্ট করব প্যারেন্ট করার ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবেন যার সাথে প্যারেন্ট করতে চাচ্ছি 
তাকে পরে সিলেক্ট করতে হবে যেমন আমরা চাচ্ছি লেডিসের সাথে এটাকে প্যারেড করার জন্য তাহলে প্রথমে আমরা ব্যাঙ্গের ছাতাটাকে সিলেক্ট করব দেন শিফট লেডিস এরপর আমরা প্রেস করব কন্ট্রোল পি এই ক্ষেত্রে আমরা আগে যে অংশটা শিখেছি সেটা ছিল প্যারেন্ট টু অবজেক্ট আর আজকে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে লেডিস ডিফর্ম মানে লেডিসের মাধ্যমে এটা ডিফরমেশন আমরা কন্ট্রোল করব তাহলে ওকে এখন আমরা লেডিস সিলেক্ট করলাম ট্যাব অপশানে এডিট চলে গেলাম এখন আমরা এক একটা করে ভার্টিসে সিলেক্ট করে এটাকে জাস্ট যদি মানে এর মূল জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা যেরকম প্রফেশনাল এডিটিংয়ের মাধ্যমে করে থাকি সেই কাজটাই এখানে খুব সহজে লেডিসের মাধ্যমে করা যায় এখানে যেটা হচ্ছে আপনার কাছে কন্ট্রোলটা রয়ে যাচ্ছে এটা একটা ভালো জিনিস ওকে এবার আমরা লেডিসটাকে যদি একটু হাইড করে দিই এখন যেটা হয়েছে এই শেপটা বিভিন্ন দিক থেকে ডিফর্ম হয়েছে তা আমরা চাচ্ছি যে এখানে যে শেপটা আছে এটার উপর অংশটা আমার মনে হয় যে ডাট ডাটের ক্ষেত্রে যে অংশটা আছে এটার উপরে ট্যাব এই অংশটা আমার মনে হয় যে আর একটু আমরা মোটা করতে পারি তো এটা সিলেক্ট করার অপশন হচ্ছে আমরা অল্টার প্রেস করে দেন এটাতে ক্লিক করবো এটাতে ক্লিক করবো সাথে শিফট প্রেস করে নেবো তাহলে এগুলো মাল্টিপল সিলেক্ট হবে দেন এস প্রেস করে আমরা এটাকে আর একটু মোটা করে নিচ্ছি ওকে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এগুলোকে একটু স্মুথ করে নিই এটাতে রাইট ক্লিক করলাম শেড স্মুথ এটাতে রাইট ক্লিক করলাম শেড স্মুথ এখন একটা ব্যাঙ্গের ছাতার আই থিঙ্ক আর কি একটা ব্যাঙ্গের ছাতার মতো শেপ চলে আসছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি যে এটা শুধু একা না থাকুক এটার পাশে আর একটা হোক এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে লেডিসটাকে ভিউতে নিয়ে আসবো তো আমরা জানি অলরেডি লেটিসের সাথে এটা প্যারেড করা আছে এবার লেটিসকে আমরা যেই আমাদের ব্যাঙ্গের ছাতার যে ডাক রয়েছে সেটার সাথে প্যারেড করে নেব তাহলে এটা প্রথমে সিলেক্ট করবো দেন শিফট লেটিসের ব্যাঙ্গের ছাতার যে পা রয়েছে বা মাশরুমের যে পা রয়েছে সেটা দেন আমাদের কাজ হচ্ছে কন্ট্রোল পি এখানে রাইট ক্লিক করলে এই অপশান চলে আসার কথা প্যারেন্ট এই যে প্যারেন্ট অপশান আছে তারপর হচ্ছে প্যারেন্ট টু অবজেক্ট বাস এখন যেটা হয়েছে আমাদের আমরা যদি এই পা ধরে নাড়াচাড়া করি তাহলে পুরো জিনিসটা একসাথে নাড়াচাড়া করবে তো রাইট ক্লিক করার মাধ্যমে এটাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসলাম এখন আমরা চাচ্ছি এটাকে ডুপ্লিকেট করব আরও একটা বানাবো এর আগে আমরা ছোটো কিছু কাজ করে নিতে পারি যেমন একটা ব্যাঙ্গের ছাতার ক্ষেত্রে এটার সার্ফেসে কিছু কিছু স্পট দেখা যায় সেরকম কিছু স্পট আমরা ক্রিয়েট করতে পারি আচ্ছা আমরা একটু কমপ্লেক্স কম তৈরি করি আজকে তো এটাকে আমরা কপি করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এ প্রেস করে সব সিলেক্ট করলাম দেন ফ্রন্ট অর্থ কিছু দিয়ে চলে গেলাম শিফট ডি এক্স এক্স প্রেস করে এটাকে এক্স এক্সেস বরাবর আমরা নিয়ে আসলাম দেন আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে স্কেলিং করব স্কেল করে ছোটো করব জি এক্স আমরা এটাকে এখানে নিয়ে আসলাম এখন যেটা হয়েছে এটা এটার একদম রিপ্লিকা হয়ে আছে তো আমরা এটাকে যদি একটা রোটেশান দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্যান্ডটা সিলেক্ট করলাম আর জ্যাড জ্যাড এক্সিস বরাবর রোটেট করব ওকে এখন আমাদের এই দুইটা শেপের মাঝে কিছুটা হইলো পার্থক্য দেখা যাবে তো আমরা একটা সারফেস যদি এখন নেই তাহলে শিফট এ সারফেসের জন্য আমরা যেটা নিব সেটা হচ্ছে একটা কিউবই নেই এস শিফট জেড জেড এক্সিস বরাবর আমরা এটা রেস্ট্রিক্ট করে দিলাম দেন জি প্রেস করে জেড এক্সিস আমরা এটাকে নামিয়ে নিলাম তারপরে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যদি এখানে কয়েকটা ঘাস দেওয়ার কথা চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে কী করা যায় ওকে শিফট এ আমরা হচ্ছে একটা কিনতে পারি কার্ব কার্ব নিয়ে আমরা একটা পাত নিচ্ছি এখন এখানে যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা একটু হাইট করে দিই হাইট করে দিলে আমাদের এটা দেখতে সুবিধা হবে তাহলে জি জেড আমরা এটাকে একটু দিয়ে নিয়ে আসলাম জি এখন আমরা কার্বটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আর আমরা যেটা করব যে ওয়াই প্রেস করে নাইনটি প্রেস করব তাহলে এটা জেড এক্সিস বরাবর মানে ওয়াই প্রেস করছি এই জন্য যেন ওয়াই এক্সেসকে ফিক্স রেখে এটা নাইনটি ডিগ্রিতে রোটেট করে তাহলে এটা 
হচ্ছে দাঁড়ানো একটা অপশনে চলে আসবে এখন আমরা ট্যাব প্রেস করে এটা এডিট অপশনে চলে আসলাম এখন খেয়াল করেন আমরা এটার প্রপার্টিস একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তাহলে এই কার্বের প্রপার্টিস হচ্ছে এখানে আমরা যে অবজেক্ট ডাটা প্রপার্টিস আছে সেটাতে পাবো ক্লিক করলাম এখান থেকে জিওমেট্রিতে চলে আসেন আসার পরে ড্যাপ এটা আমরা পয়েন্ট ওয়ান দিতে পারি পয়েন্ট ওয়ান বা পয়েন্ট টু ওয়ান টু তাহলে এটার ভিতরে একটা থিকনেস চলে আসবে আর রেজুলেশন আমরা এটাকে জিরো করে দিই ওকে দেন আমরা এটাকে জি প্রেস করে ওয়াই প্রেস করে ওয়াই এক্স এস বরাবর একটু সরিয়ে নিয়ে আসলাম এখন আমরা ট্যাপ টেস্ট করে যদি বের হই আমি আসলে কি তৈরি করতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট আমি তৈরি করতে চাচ্ছি যে লাইক কয়েকটা ঘাস থাকবে তারপরে একটা স্টোন থাকবে কিন্তু আমরা এটা দিয়ে একটা ঘাস তৈরি করার চেষ্টা করব তাহলে আবার এডিট মোডে চলে যাচ্ছি তাই ঘাসের যে মাথা রয়েছে সেটা হবে চিকন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটা কীভাবে করতে পারি শিফট অল্টার এস যদি প্রেস করি তাহলে হচ্ছে এটা চিকন হয়ে গেল আর নিচে যে অংশটা আছে সেটা সেম অল্টার এস প্রেস করার মাধ্যমে আমরা এটাকে একটু মোটা করে নিলাম দেন আমরা এটাকে একটু বাঁকা করব এখন যেটা করব আমরা প্রফেশনাল এডিটিং যদি অন করে নিই নিয়ে জি প্রেস করি তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা আমরা প্রফেশনাল এডিটিং কন্ট্রোল করার মাধ্যমে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারব ওকে এবার আমরা যেটা করব জি জেড এটাকে এটা সরি ট্যাব সিলেক্টেড অবস্থায় জি জেড আমরা এটাকে একটু উপরে নিয়ে আসলাম এখন আমরা এটাকে টপ থেকে দেখব এখন আমাদের সামনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এরকম একটা অপশান আমরা এটাকে শিফট ডি ডুপ্লিকেট করব তারপর হচ্ছে আর জেড এখন খেয়াল করেন এটা রোটেট করতেছে সেন্টার থেকে তার মানে কি এটার কি বিট পয়েন্টটা রয়ে গেছে সেন্টারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা আন্ডু করে নিচ্ছি আন্ডু করে আমাদের এই অবজেক্টের যে পিভিট পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে এখানে নিয়ে আসা চিন্তা করতেছি তাহলে এটা আমরা কীভাবে করতে পারি যেন এটা রোটেট করে এটার বটম থেকে ঠিক আছে তা আমরা প্রথমে এটাকে একটু জি জেড একটু উপরে উঠাই নিয়ে যেন আমাদের দেখতে সুবিধা হয় তারপর হচ্ছে আমরা এখানে অবজেক্ট যাব অবজেক্টে গিয়ে সেট ওরিজিন এটার ওরিজিনটা সেট করবো ওরিজিন টু জিওমেট্রি তাহলে প্রথমত জিওমেট্রিতে ওরিজিনটা চলে আসলো আমি তো এখানে চাচ্ছি না এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট তাহলে আমরা যেখানে চাচ্ছি সেখানে যদি নিতে হয় তাহলে আমরা এটা কীভাবে নিতে পারি এর সহজ একটা ওয়ে হচ্ছে এডিট মোডে যাব আমরা ট্যাব আমরা যেখানে নিতে চাচ্ছি সেই অংশটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলাম এখন আমরা যেটা করব এই কার্সর ওয়ার্ল্ড কার্সরটাকে বা আমাদের যে কার্সর আছে সেটাকে এখানে নিয়ে আসবো এটা কীভাবে করতে পারি আমরা শিফট এস শিফট এস প্রেস করার মাধ্যমে কার্সর টু সিলেক্টেড খেয়াল করেন এই যে অপশন তাহলে এটাতে আমরা ক্লিক করলাম এখন কার্সরটা এখানে চলে আসবে এখন আমরা যেটা করব এই যে ডিভিড পয়েন্ট আছে এটাকে কার্সরে নিয়ে আসবো তাহলে সেটা আমরা করতে পারি এখানে ট্যাপ প্রেস করে এখান থেকে বেরিয়ে আসবো অবজেক্ট তারপর হচ্ছে সেট ওরিজিন স্ন্যাপ এই যে সরি সেট ওরিজিন না আমরা হচ্ছে স্ন্যাপ করব স্ন্যাপ সেটা হচ্ছে কার্সর টু স্ন্যাপ কার্সর টু সিলেক্টেড সেট ওরিজিন ওরিজিন টু সরি সরি ঠিক আছে তাহলে সেট ওরিজিন ওরিজিন টু থ্রি ডি কার্সর এখন যেটা হয়েছে এই যে সেট ওরিজিন টু খেয়াল করেন অবজেক্ট সেট ওরিজিন ওরিজিন টু থ্রি ডি কার্সর তাহলে আমরা যে কার্সরটা এখানে নিয়ে আসছিলাম তাহলে ওরিজিনটা এখন কার্সরে চলে আসছে তো আমরা আবার চাচ্ছি যে এই কার্সরটা ওয়ার্ল্ড ওরিজিনে চলে যাক তাহলে শিফট এস প্রেস করার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা এই কার্সরকে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে কার্সর টু ওয়ার্ল্ড ওরিজিন কার্সর চলে গেল এখন আমাদের যে অবজেক্ট ছিল সেটার পিভিট পয়েন্ট যেটা আছে সেটা কিন্তু তার গোড়ায় চলে আসছে এখন আমরা জেড ভিউ বরাবর যাচ্ছি এটাকে শিফট ডি আর জেড মানে আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করে জেড এক্সেস বরাবর রোটেশন করলাম জি এক্স আমরা এটাকে একটু সরাই নিলাম দেন দুইটাকে সিলেক্ট করলাম শিফট ডি আর জেড তার মানে হচ্ছে আমরা এটাকে রোটেট করতেছি জেড এক্সিস বরাবর 
ओके এখন আমরা যদি এটাকে এদিক থেকে দেখি তাহলে এটা এটা ঘাসের মতো শেপ চলে আসবে আর আমরা যদি এটাকে আরো একটু ই করতে চাই রিয়েলিস্টিক করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা সেন্টারে একটা দিতে পারি তাহলে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে শিফট টি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আমরা এটাকে একটু মুভ করে নিয়ে আসলাম দেন আমরা এটার যে বাঁকা অংশটা আছে এটাকে কিছুটা সুযোগ করে দিতে পারি তাহলে এখানে আমরা প্রফেশনাল রেটিং অন করা আছে জি ओके अभी इखने सब गुला के सिलेट कर निच्छी निये G Z अम रेट आके कुटो दिपर डिगे इन कर दिलाम आर कुटो रियलिस्टी कर रहा जोना हम रहा है दिखे गुला के आरू क्लोस कर दिते पारी ओके तो मोटा मोटी एक शेप हुई थे एक बार हम लोग इटके डुप्लिकेट करो अथवा प्रथम ऐसे जिले करते पारी जो इगुला के हम लोग ग्रुप करने दे पारी ये घने ये पास्टा आसे शिटे के हम लोग जो जॉइन करी तो ले कंट्रोल जे हम लोग प्रथम है शिफ्ट सब गुला के सिलेट करने ची ये चैट्टा सिलेट हो रहा है तार पर अच्छे शिफ्ट मास्क कनेक्टर सिलेट हो तेरे मास्क कनेक्टर साथ अच्छे बाकी सब गुला जॉइन हो गए तेरे कंट्रोल जे एक हम जेटर इसे एक पूरा टाइप टा हुए गए से तो एक बार हम राइट एक्सेस सिलेट करे करे डुप्लिकेट करे विभिन्न जगह पोस्ट करेंगे तेरे शिफ्ट डी एक्स एक्सिस प्रेस करे हम राइट एक्स এটাকে এমনিতেই ন্যাচারালি ধরুন শিফট ডি এটাকে মুভ করে নিলাম তাহলে এটা উপরে নিচে 3D স্পেসে যে কোনো জায়গায় এটা মুভ করতে পারে इवन নিচেও চলে যেতে পারে ওইটা কন্ট্রোল করার জন্য আমরা আসলে বেসিক্যালি অ্যাক্সিস দিয়ে এটাকে মুভ করাই তাহলে জি ওয়াই এখানে শিফট ডি জি ওয়াই এবার আমরা তিনটাই সিলেক্ট করে নিচ্ছি যেহেতু এটার পরিমাণ একটু বেশি হলে দেখতে সুন্দর বেশি লাগবে তাহলে শিফট ডি এক্স शिफ्ट डी वाई जी एक्स जी वाई जी वाई जी एक्स जी फॉर ग्रेप आर एक्स दिए हम रे एक्स एक्सिस बराबर मुक्त करते सी जी एक्स ओके G X ओके अखान अमरा चाची खाने शब्बूला घास तो यूनिफॉर्म है ऐसे अमरे गुले टू स्केलिंग करनी उन्होंने टाइप टू बोरो कर वो उन्होंने टाइप टू छोटो कर वो जस्ट रैंडमाइजेशन आपको सुनी है एक ऐसा हम रावण हुए करते पारी है वो इक्षेत्रे पीसीर कॉन्फ़िगरेशन ऐटा के बोले हुए चाहे हम राव पार्टिकल सिमुलेशन तो इक्षेत्रे पीसीर कॉन्फ़िगरेशन एक तो हाई हुआ लग गए जो दी पीसीर कॉन्फ़िगरेशन हाई ना होए शेक्षेत्रे लैग कर गए बा ब्लेंडर क्रैश कर गए तार पर जितना अच्छे इग्ला स लेके रैंडम रोटेशन नंबर दिए दीजिए आर जेड आर जेड आर जेड आर जेड ओके ये तो हम चाहे मैन्युअली मॉडल करें यार दूसरा लाभ आता है जब हमारा एक तो ऑब्जेक्ट मॉडल करें ये तो के सिमुलेट करते पड़ता है मिजाग है इसे तो के हमारा बोली पार्टिकल सिमुलेशन किंतु शेखत्रे जेटा समस्या जब अपना मैनुअल एडिटिंग टा एक तो कम शिक्षा होगे, शेटा हम शिख बो। सो फर सो गुड, एक बार हम लोग दो एक टा स्टोन दी थे चाची, तो इसे कितना हम लोग की कर बो शिफ्ट एड ये तब पर अच्छे, हम लोग एक टा इखने क्यूब नी बो, कंट्रोल टू प्रेस करने में दो में हम लोग इतने सबडिवि� then एक है ना जाबो 
তো এটা হচ্ছে এখনো এপ্লাই হয় নাই আমরা এটাকে এপ্লাই করে নিচ্ছি এপ্লাই এবার আমরা যদি এডিট করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আরো বেশি সুন্দরভাবে এডিট করতে পারবো এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি এটাকে একটা রক প্যাটার্ন দেওয়ার চেষ্টা করা যেমন রকের বিভিন্ন শেপ হয়ে থাকে এবং এগুলো একটু অ্যাব্রোথ্যাব্রো হয়ে থাকে এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য ওকে এটাকে আমরা ট্যাপ ট্যাস করে বেরিয়ে গিয়ে শিফট ডি শিফট ডি মানে আমরা কয়েকটা র্যান্ডম শেপ তৈরি করে নিলাম শিফট ডি করার পরে এবার হচ্ছে এইগুলাকে আমরা আরেকটু এডিট করে নিচ্ছি একটা ভার্টিস সিলেক্ট করে প্রফেশনাল এডিটিং অন রেখে আমরা এটাকে এডিট করতেছি ট্যাপ প্রেস করার মাধ্যমে আমরা এডিট মোডে যাচ্ছি জি প্রেস করার মাধ্যমে গ্র্যাপ করতেছি ট্যাব এখান থেকে সিলেক্ট জি প্রফেশনাল এডিটিং অন রেখে ট্যাব থেকে বেরিয়ে গেলাম ট্যাব জাস্ট এটাকে র্যান্ডমাইজ করা আর কিছুই না ওকে এবার এগুলাকে সবগুলাকে আবার ডুপ্লিকেট করতেছি করে এটাকে আর একটু স্কেল করে নিচ্ছি আর রোটেট করে নিলাম এখন আমাদের সামনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এরকম র্যান্ডম কয়েকটা শেপ প্লাস কয়েকটা স্টোন এগুলাকে এখন আমরা হচ্ছে এই সার্ফেসে বসাই দিতে পারি এটা একটা অপশান আরেকটা হচ্ছে কি আমি যেটা বললাম যে আমরা পার্টিকেল সিলিমেন্ট সিমুলেশন করতেও পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে একটা কালেকশান করে নিই যে এই যে স্টোনের যে অংশটা আছে সেটাকে আমরা যদি একটা কালেকশান তৈরি করি তাহলে সেটা হচ্ছে সিলেক্ট করার পরে আমরা এম প্রেস করব বললে নিউ কালেকশান এটা আমরা বলতে পারি স্টোন ওকে তাহলে এখন যেটা হচ্ছে আমাদের এই কালেকশানটা স্টোনের মধ্যে চলে আসছে আর এই অব সার্ফেসে এটার সার্ফেস হচ্ছে আমরা স্টোনগুলো দিতে চাচ্ছি তাহলে সেটা কীভাবে করি আমরা এই যে পার্টিকেল প্রপার্টিসে যাব গিয়ে এখানে প্লাস তারপর হচ্ছে এখানে ইমিটার আছে হেয়ার আছে আমরা হেয়ার চাচ্ছি তাহলে এরকম একটা অপশান তৈরি হয়েছে যেটা সার্ফেস থেকে ইমিট করতেছে তারপর হচ্ছে আমাদের এখন যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি না যে চারদিকে এই ইমিট করুক তো সেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আর এখানে নাম্বারের মাধ্যমে নাম্বারটা কন্ট্রোল করতে পারি যেমন আমরা এই স্টোনগুলোকে যদি এখানে দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা যেতে হবে র্যান্ডার অপশনে যাব গিয়ে এখানে দেওয়া আছে পাত আমরা কালেকশান দেবো যদি সিঙ্গেল অবজেক্ট হয় তাহলে অবজেক্ট চুজ করবো কালেকশান দিলে কালেকশান আমরা স্টোন সিলেক্ট করে দিলাম এখন যেটা হয়েছে এই স্টোনগুলো সার্ফেসে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই ছিটিয়ে গেছে ঠিক আছে এবং এটাকে আমরা স্কেল কন্ট্রোল করার মাধ্যমে এটার স্কেল কন্ট্রোল করতে পারি তারপরে হচ্ছে র্যান্ডমনেস এটাও কন্ট্রোল করা যাবে কোনোটা ছোট হবে কোনোটা বড় হবে তারপরে হচ্ছে এটা নিয়ে আসলে মজা করার অপশান নেই এই প্রচুর অপশান আছে তো সেক্ষেত্রে মানে এটা আপ টু ইউ আর কি যে কীভাবে আপনি এটা ইউজ করবেন তো এই হচ্ছে একটা অপশান এনি হোম এগুলো নিয়ে খেলা করার জায়গা আছে তো আমি এটা আজকে এটা নিয়ে আমরা অন্য একটা লেকচার করব এটা জাস্ট একটা অপশান আমি বললাম এটা আমরা চাচ্ছি না আজকে অ্যাপ্লাই করতে তাহলে এখান থেকে আমরা এটা সরাই দিই দিয়ে আমরা সার্ফেসে জাস্ট র্যান্ডমলি অল্প কয়েকটা স্টোন দিব তাহলে আমরা এটাকে কালেকশানটাকে নিলাম জ্যান আর রোটেট করে আমরা চাচ্ছি এগুলোকে সার্ফেস একটু সেট করি আগে জি এটা সেট করা সহজ হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের এই অপশনের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে সিলেক্ট করতে পারবো এবং এটা এখানে দিতে যাচ্ছি জি এটা ধরেন এই জায়গায় পরে থাকবে জি
শুরুর দিকে আসলে ম্যানুয়াল যতটা কাজ শেখা যায় ততটাই ভালো এর কারণ হচ্ছে আপনি যখন ম্যানুয়ালি শিখবেন তখন আপনার কাজের দক্ষতা বাড়বে এখন আমরা যেটা করব এগুলোকে সারফেসে দিয়েছি আমরা এগুলোকে সিলেক্ট করে ডুপ্লিকেট করে নেব জাস্ট শিফট ওকে শিফট ডি এক্স এক্সিস দিলে এক্স এক্সিস বরাবর ওয়াই এক্সিস দিলে এটা ওয়াই এক্সিস বরাবর ডুপ্লিকেট হচ্ছে এগেন শিফট ডি ওয়াই এক্সিস দেন আর জেড এরকম করে আমরা রোটেট করে দিলাম এখন যেটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম লেস চলে আসলে শিফট ডি এক্স আর জেড শিফট ডি এক্স আর জেড ওকে এখন এটা স্টোন র্যান্ডমলি ছড়াই ছিটিয়ে আছে মোটামুটি ওকে সো ফার সো গুড এখন হচ্ছে আমাদের মোটামুটি মডেলিং শেষ আমরা যেটা করব নেক্সট আমাদের টার্গেট হচ্ছে কালারিং করা তো আমরা কালারিংটা করার জন্য পরবর্তীতে আরেকটা লেকচার দেখব যে কালারিংটা কত সুন্দরভাবে করা যায় তা আশা করি এটি মডেলটা সবাই তৈরি করতে পারবেন এবং সকলে সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ